Creo que es la primera vez que grabo un video en pijama y a las 10 de la noche, pero estoy inspirada. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo 8 libros para 8 días. No crean que van a estar leyendo todo un día, no, al contrario, son libros tan cortitos que les tomarán algunas horas. Hay de todos los temas y por eso quería compartirlos con ustedes porque me parece que son lecturas muy rápidas pero además muy interesantes y estos libros sirven sobre todo cuando se sienten atrasados en su meta de lecturas de Goodreads y quieren avanzar. Les juro que van a pasar un muy buen rato, no van a desperdiciar el tiempo, son grandes historias y voy a comenzar con una que creo que todavía no tienen la reseña en el canal pero ya les hice mis comentarios en algún video y es Tienes que mirar de Ana Starobinets. Este libro está por impedimenta, tiene 184 páginas y cuenta la historia de la misma Ana que cuando estaba embarazada recibe un diagnóstico fatal, un diagnóstico muy triste y tiene que tomar ciertas decisiones. Decisiones muy dolorosas, sobre todo porque se topa con un sistema de salud cero empático que no procura a la mujer y mucho menos su bienestar y es a partir de este momento que ella tiene que procesar toda esta información, vivir un duelo, prepararse también junto a su familia, junto a su esposo e hija para lo que sucederá. Es una historia dolorosa, pero me gusta mucho el punto de vista que da sobre la maternidad de estos momentos cruciales que por muy tristes que sean, de repente nos llegan en la vida. Es un libro que desde que yo comencé y hasta que terminé, me la pasé con el corazón apachurrado tratando de entender cómo se vive un momento así. Les juro que es una muy buena lectura, pero también es una lectura dolorosa y los preparo de una vez para que después no me vengan con reclamos. Sí es un libro triste, pero me parece también que es muy interesante ver todo el proceso que ella vive junto a su familia. Entonces, aquí les va la primera recomendación. El segundo libro es este, de María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos. Este está publicado por Páginas de Espuma y tiene, espérenme, espérenme, 100 páginas, 115 páginas. Todos los cuentos de este libro son una fregonería. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No van a poder parar de leer ninguno. Subasta es el primero y es el que a mí más me gusta porque me parece de una crudeza brutal que eso es lo que tiene María Fernanda Ampuero. También les recomiendo que se preparen emocionalmente porque si alguien sabe retratar la perversidad humana y el lado oscuro es esta mujer, pero además tiene una pluma espectacular. Cuenta las cosas de manera que golpean, que te hacen ver una realidad que no desearías que existiera. Y creo que todos estos cuentos tienen un hilo conductor, que es justamente eso, la miseria humana. Se los recomiendo muchísimo si están buscando conocer a nuevas autoras. María Fernanda Ampuero es ecuatoriana. Me parece que hace un trabajo brutal al momento de contar las historias. Todos sus cuentos son impresionantes. Cada uno te deja con una sensación distinta. Sí, creo que vale mucho la pena. Tiene otro libro que se llama Sacrificios Humanos también, que es muy cortito. Ese no lo tengo en físico. Pero si están buscando acercarse al cuento y no saben con quién, creo que María Fernanda Ampuero es una muy buena opción. Y si leen subasta, por favor, me dicen qué opinan al respecto. Yo sé que en todos los lectores de repente surge la curiosidad por leer a los premios Nobel. Y en este caso traigo dos libros para dos días distintos, para que se lo tomen con calma. El primero es el acontecimiento de Annie Arnaud, que es la Premio Nobel del 2022. Ya les dejé también mis comentarios en un video. Es un libro que me gustaría que leyeran, porque me gustaría que se encontraran con ese acontecimiento que ella vivió y por el que narra esta historia. Es una escritura muy pulcra, muy limpia. Ya les dejé mis comentarios. Me gustaría que ustedes lo leyeran y me dijeran, pero si tienen esta curiosidad y quieren leer a un premio Nobel, que además resulte sencillo, porque creo que es una lectura sencilla sin dejar de ser profunda. Aquí les dejo esta recomendación también. Tiene 119 páginas, pero vean por favor los márgenes. La letra es muy grande, entonces es una lectura que hacen en muy poquitas horas. Y para otro día también está La Vergüenza, que este también ya lo leí. Después les platicaré un poquito más tiene 126 páginas, es un poquito más largo y también narra un suceso que pasa en la vida de la escritora cuando ella tiene 12 años y no les voy a decir cuál es porque eso es lo impactante cuando tú estás empezando a leer que digas ¡Ah! 
qué fue lo que pasó y por qué a partir de ese momento surge el sentimiento de la vergüenza que la acompaña toda su vida. Como les dije en un video anterior, cuando les hice el comentario del acontecimiento, me gustan las historias, pero al ser tan exquisitas, siento que a mí me hace falta un poco de emoción. Y aquí hago una aclaración. Cada lector percibe la historia de una manera distinta. Les puedo decir que los temas son muy interesantes. Sin embargo, cuando es tan limpia la escritura, a mí me hace falta como más emoción. Algunos me dirán, yo no necesito nada más. Para mí, en esta brevedad está la contundencia y todo el sentimiento. A mí, Valentina, aunque me gustan las historias, pues me hace falta como que que me sacudan un poco más. Este libro me pareció interesante porque la autora no solamente cuenta lo que sucede dentro de su familia, sino en su entorno y cómo todo lo que va viviendo la va marcando hasta convertirse en una mujer adulta. Aquí les dejo estos dos libros. Un día pueden leer uno, después lo intercalan con alguno de los libros que les estoy aquí mencionando y después leen el otro. Les juro que no les lleva más de dos horas terminar estos libros. Si sí, tienen el tiempo disponible o hasta en una noche o un fin de semana, y me gustaría mucho saber qué opinan al respecto. Agradeceré que dejen sus comentarios para ver si yo estoy mal en este tema de la falta de emoción o muchos de ustedes también lo sienten. Y si no es así, que también me digan, vale, ubícate. Otro libro también de tus kids, como los de Anya No, es este de Aki Shimazaki, que se llama Luna Llena. Este libro es un poquito más largo, tiene 167 páginas, así se les va a ir así. Aki Shimazaki, a pesar de ser una escritora japonesa, desde hace muchos años publica sus libros en francés. Pero creo que si algo me gustó de Luna Llena es que mantiene también esa ligereza de la literatura japonesa, pero con un lenguaje brutal, incluso poético. Me encanta este libro porque es una historia de una mujer que sufre Alzheimer. Por ahí mucha gente me dijo, es que me va a recordar a Diario de una pasión. No tiene nada que ver. Cuando ustedes lean la historia se van a dar cuenta de que es completamente diferente porque a pesar de que está acompañada por su marido, en este proceso se darán nuevas oportunidades para rehacer la relación, para conocerse a ellos mismos, para enmendar errores del pasado que ambos intentaron ocultar y que de repente se destapan, porque yo siempre digo que el pasado en algún momento te alcanza, y tienen que tratar de arreglarlo de la mejor manera a pesar de la situación que está viviendo ella. Me gusta mucho el personaje masculino. Ella me parece un personaje muy conmovedor, pero también hay una visión muy interesante de la enfermedad. Entonces, si tienen oportunidad de leerlo, igual. Hay mucho diálogo, entonces se les va a ir todavía más rápido. El viejo y el mar de Hemingway. Este libro tiene menos de 100 páginas, 93 en esta edición que yo tengo. De este también les hice mis comentarios en un video anterior. Me parece un librazo básico, indispensable para conocer la obra de Hemingway. Y si les gusta, que ustedes puedan seguir con la obra del autor, con libros un poco más extensos y más complejos. Pero creo que este es un muy buen arranque para que también compartan esta lectura con adolescentes, que se retroalimenten, que la platiquen, que busquen todos los mensajes que deja este libro y la historia del pescador y todo lo que va pasando él y las reflexiones también a las que nos lleva. Entonces aquí se los dejo, es un librazo, hagan caso, lean a Hemingway con El viejo y el mar. Como en todo, hay gente que me dice no me gusta, otra gente lo ama, yo lo disfruté muchísimo, entonces aquí les dejo esta recomendación. Y el último libro que quiero recomendarles, ya les he hablado también de este, nada más que no lo tenía en físico, o bueno, sí lo tenía, pero no lo encontraba, entonces lo escuché. Es Carta de una desconocida de Stephen Zweig. Esta edición que yo tengo es de Gandhi, y aquí viene hasta el final, y estaba yo viendo que tiene 50 páginas, nada más. Y me encanta porque creo que Stephen Zweig se mete en la psicología de esta mujer para que nosotros podamos comprender sus necesidades, el dolor por el que ha pasado, las pérdidas que ha vivido y cómo va construyendo esta historia a modo de carta. Me fascinó. El audiolibro dura una hora 
ahora entiendo por qué, tiene 50 páginas, se va así. Si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo. Y si tienen la oportunidad de leerlo, también son 50 paginitas, 50. Perdemos más tiempo en el celular y en redes sociales que en lo que ustedes van a tardar leyendo carta de una desconocida. Vale mucho la pena porque es una historia también desgarradora. Estamos conociendo a una mujer a partir de un proceso doloroso, de una pérdida de alguien muy importante en su vida y cómo se le está dando a conocer a alguien más y todo lo que durante años se ha guardado. Cuando lees esto te das cuenta de que el autor conoce perfectamente la psicología femenina y estoy leyendo el prólogo aquí y me gusta mucho porque hay una parte que dice que Sigmund Freud declaró que nunca había logrado comprender a las mujeres. Sin embargo, Stephen Zweig, bien es como Freud, a quien conoció personal y epistolarmente y entusiasta defensor del psicoanálisis, no aspiró a convertirse en psiquiatra o terapeuta. Pero los dos relatos recogidos en este volumen son testimonio de una profunda comprensión de la psicología femenina y estoy de acuerdo. No he leído 24 horas en la vida de una mujer. De hecho, antes de grabar este video estaba yo empezando a leerlo y tengo muchas ganas de terminarlo. Ese es un poquito más largo, no les puedo decir que sea en un día, pero creo que tiene ciento, ahorita les digo, 119 páginas. Entonces, yo creo que en un siguiente video también les estaré recomendando 24 horas en la vida de una mujer como una lectura para un día, porque creo que se puede ir muy rápido. Y amo cuando los libros son breves, pero de los que absorbes una cantidad de cosas impresionantes que no dejan de resonar en tu cabeza. Entonces, hasta aquí les dejo estas recomendaciones. Todos estos libros los consiguen en librerías, algunos están disponibles en Amazon, por si luego les cuesta un poco de trabajo. Todos están en digital. Busquen los audiolibros por si no tienen oportunidad de comprarlos. Y además son audiolibros breves, en un trayecto muy fácil los pueden terminar. Y pues nada, espero que les guste este video. Siempre me piden libros cortos. Entonces aquí les dejo los que yo he leído en un día y que he disfrutado inmensamente. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video y descansen. Les mando besos. Bye.